আজকের ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব যে কিভাবে একটা নেগেটিভ নাম্বারের মডুলাস বের করতে হয় যেমন আমরা মডুলাস যেটা জানি লাইক ফিফটি একটা নাম্বার একটা নাম্বার যদি হয় ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ান মট টেনের ভ্যালু আমরা জানি হচ্ছে ওয়ান সেটা কিভাবে যে ফিফটি ওয়ানকে যদি আমরা দশ দিয়ে ডিভাইড করি সো ইট উইল বি ফাইভ টেন জার ফিফটি রিমাইন্ডার উইল বি ওয়ান অ্যান্ড দ্যাটস দ্য ভ্যালু সো ফিফটি ওয়ান মট টেন সো না দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ইফ আই নিড টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ মাইনাস ফিফটি ওয়ান মট টেন সেটা আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে একটা নেগেটিভ নাম্বারের মডিউলাস বের করতে হয় ঠিক আছে সো সেটার জন্য আমি মাইনাস ফিফটি ওয়ানকে ধরে নিচ্ছি এন এবং সেই এনটাকে আমরা এমন একটা ফরম্যাটে নিয়ে যাব সেই ফরম্যাটটা হবে হচ্ছে কিউ ইন্টু এম প্লাস আর সামথিং লাইক দিস ঠিক আছে সো সেটা আসলে কি কিউ ইন্টু এম প্লাস আর দিয়ে আসলে কী বোঝাচ্ছি সেটা বলি সো আমি মাইনাস ফিফটি ওয়ানের এক্সাম্পল দিচ্ছি সো মাইনাস ফিফটি ওয়ানকে আচ্ছা এখানে মট টেন যেটা আমি বললাম সেটার ভ্যালুটা হচ্ছে এম সেটা হচ্ছে এম ঠিক আছে সো এন মড এম আমরা অ্যাকচুয়ালি বের করতে চাচ্ছি এন মড এম তো আমার এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে টেন সো এখানে মাইনাস সিক্স এটা আমি একটু ধরি যে এখানে কিছু নাই সো সামথিং ইন্টু এম প্লাস আর হ্যাঁ দ্যাট সামথিং ইজ কিউ ওকে সো এখন এই সামথিংটা আসলে কত হবে হ্যাঁ মাইনাস ফিফটি ওয়ান মট টেন আমরা বের করতে চাচ্ছি সো সামথিং ইন্টু টেন প্লাস আর এখন এই সামথিংটা আমরা যদি মাইনাস থ্রি দিই সো ইট উইল বি মাইনাস থার্টি হুম বাট মাইনাস থার্টি আমাদের আসলে বের করতে হবে হচ্ছে মানে এমন একটা সংখ্যা এখানে মাল্টিপ্লাই করতে হবে যেটা আমার এন যেটা তার থেকেও আরও বেশি মোর নেগেটিভ হবে হুম মানে মাইনাস ফিফটি ওয়ানের থেকেও আরও মোর নেগেটিভ দ্যাট মিনস ইট ক্যান বি মাইনাস ফিফটি টু মাইনাস ফিফটি থ্রি মাইনাস ফিফটি ফোর হোয়াট এভার বাট ইট ক্যান নট বি মাইনাস ফিফটি অর মাইনাস ফর্টি ফাইভ ঠিক আছে তো আমি যদি মাইনাস ফাইভও মাল্টিপ্লাই করি এখানে ইট উইল বি মাইনাস ফিফটি যেটা মাইনাস ফিফটি ওয়ানের থেকে মোর নেগেটিভ না সো আমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে কত মাইনাস সিক্স ঠিক আছে সো মাইনাস সিক্স মাল্টিপ্লাই করলে ইট উইল বি মাইনাস সিক্সটি যেটা মাইনাস ফিফটি ওয়ানের থেকেও আরও বেশি নেগেটিভ ঠিক আছে সো এ কারণে আমরা মাইনাস সিক্সটা মাল্টিপ্লাই করলাম প্লাস আর হলো সো এখানে আমি লিখে দিছি যে উই হ্যাভ টু চুজ কিউ কিউটাকে এমনভাবে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে চার্জ দ্যাট উই গেট এ মোর নেগেটিভ ভ্যালু দেন দিস মাইনাস ফিফটি ওয়ান ঠিক আছে অর দ্য সেম যেমন সেম মিনস এটা যদি মাইনাস ফিফটি ওয়ান না হয়ে মাইনাস ফিফটি হতো তাহলে আমরা মাইনাস ফাইভ মাল্টিপ্লাই করতে পারতাম তাহলে মাইনাস ফাইভ ইন্টু টেন হতে হচ্ছে মাইনাস ফিফটি সেম মাইনাস ফিফটি এখানেও মাইনাস ফিফটি পেতাম দ্যাট উড বি সেম ভ্যালু ঠিক আছে সো সেমও হতে পারবে আবার মোর নেগেটিভও হতে পারবে বাট লেস নেগেটিভ হতে পারবে না তো আমরা যদি এখন এই এই যে যে ইকুয়েশনটা এটাকে যদি সলভ করি সো কিউ ইকুয়াল মাইনাস সিক্স করে যদি আমরা সলভ করি সো মাইনাস ফিফটি ওয়ান এটা মাইনাস সিক্সটি প্লাস আর সো আর এর ভ্যালুটা হবে কত নাইন সো আলটিমেটলি মাইনাস ফিফটি ওয়ান মড টেন যেটা আমি একটু আগে এখানে লিখছিলাম হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ মাইনাস ফিফটি ওয়ান মড টেন দ্যাট ইজ নাইন ঠিক আছে তো আমরা যদি এই যে মাইনাস ফিফটি ওয়ান মড টেন না করে মাইনাস ফিফটি মড টেন করতে চাই তাহলে তার ভ্যালুটা কী হবে সো একই আমরা মাইনাস ফিফটিটাকে কী করব কিউ ইন্টু এম সো আমি আমার কিউ এর ভ্যালু ইনিশিয়ালি আই ডোন্ট নো ইন্টু এম মিনস হচ্ছে টেন প্লাস আর এরকম একটা ইকুয়েশন আমরা দাঁড় করাব সো এই কিউ এর ভ্যালুটা এমন হবে যেন এটা এটার ইকুয়াল হবে ইকুয়াল হতে পারে অথবা মোর নেগেটিভ হতে পারে তো আমি যদি কিউ এর ভ্যালুটা মাইনাস ফোর সিলেক্ট করি তাহলে ইট উইল বি মাইনাস ফর্টি বাট যেটা আমি নিতে পারবো না মাইনাস ফোর নিতে পারবো না বাট ইফ আই টেক ইট ইট অ্যাজ মাইনাস ফাইভ সো ইট উইল বি মাইনাস ফিফটি ইজ ইকুয়াল তাই না সো এটাকে আমরা নিতে পারবো সো এটা কত হবে মাইনাস ফিফটি প্লাস আর ওকে সো আলটিমেটলি আর এর ভ্যালুটা হবে কত জিরো সো মাইনাস ফিফটি মট টেনের ভ্যালুটা ইকুয়াল কত জিরো আমরা যদি আরও একটা সলভ করতে চাই এইভাবে ধরি মাইনাস থার্টি সেভেন মট ফাইভ ওকে আই নিড টু ক্যালকুলেট দিস ওকে ঠিক আছে তো প্রথমে আমি মাইনাস থার্টি সেভেনকে কীভাবে লিখব কিউ ইন্টু এম সো কিউ মিনস আমি ধরে নিলাম সামথিং ইন্টু এম মিনস হেয়ার ফাইভ প্লাস আর রাইট সো এখন কিউয়ের ভ্যালুটা কীভাবে সিলেক্ট করব আমি যদি মাইনাস সিক্স সিলেক্ট করি তাহলে মাইনাস সিক্স ইন্টু ফাইভ মাইনাস থার্টি যেটা আমি নিতে পারবো না মাইনাস সেভেন যদি নিই মাইনাস সেভেন ইন্টু ফাইভ মাইনাস থার্টি ফাইভ সেটাও নিতে পারবো না মাইনাস থার্টি ফাইভ কিন্তু মাইনাস থার্টি সেভেনের থেকে মোর নেগেটিভ না সো মাইনাস সেভেনও নিতে পারবো না তাহলে মাইনাস এইট মাইনাস এইট ইন্টু ফাইভ মিনস মাইনাস 
সেটা নিতে পারবো সেটা মাইনাস থার্টি সেভেন থেকে মোর নেগেটিভ সো আমি কিউ এর ভ্যালুটা নিলাম হচ্ছে মাইনাস এইট ওকে সো ইট উইল বি মাইনাস ফর্টি প্লাস সরি প্লাস আর সো এদিকে তো মাইনাস থার্টি সেভেন আছেই সো এটা যদি আমি সলভ করি সো আর এর ভ্যালুটা কত হবে থ্রি সো মাইনাস থার্টি সেভেন মোট ফাইভ ইকুয়াল কত থ্রি ওকে সো এভাবে আমরা একটা নেগেটিভ ভ্যালুর মডিউলাস ভ্যালুটা বের করতে পারি এখানে আমি আলটিমেটলি এই দুটো করে দেখাইছি বাট আমি একটু এই যে এই দুটে এভাবে সো এখানে কিন্তু এই যে হেয়ার উই চুজ কিউ সাজ দ্যাট দ্য নাম্বার বিকামস দ্য সেম সেম আমরা মাইনাস ফাইভ নিছি হ্যাঁ এখানে কিন্তু মাইনাস সিক্স নেওয়া যাবে না হ্যাঁ সো সো এই দুটো এখানে আমি সলভ করছি এখন এই যে নেগেটিভ নাম্বারের মডিউলাস ভ্যালুটা আরও কয়েকটা পদ্ধতিতে আসলে বের করা যায় এটা একটা মেথড ওয়ান সো আমরা মেথড টুটা একটু দেখি যে কোনো একটা মেথডে বের করলেই হবে দ্য রেজাল্ট উইল প্রডিউস দ্য সেম ইন এভরি মেথড ওকে সো দুই নম্বর মেথড যেটা বলতেছে যে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি মাইনাস এক্স মড ওয়াই অর্থাৎ কোনো একটা নেগেটিভ ভ্যালুর মডিউলাস আমরা বের করবো রাইট সো মাইনাস এক্স মড ওয়াই সেটাকে আমরা একটা সূত্র দিয়ে বের করতে পারি যে ওয়াই মাইনাস এক্স মড ওয়াই অর্থাৎ মাইনাস এক্স মড ওয়াই আমার আমাকে বের করতে হবে সো দ্য ইকুয়েশন ইজ মাইনাস এক্স মড ওয়াই ইকুয়াল y মাইনাস এক্স মড ওয়াই তো ফর এক্সাম্পল আমরা মাইনাস ফিফটি ওয়ান মড টেনটা দিয়েই দেখাচ্ছি যে মাইনাস ফিফটি ওয়ান মড টেন অর্থাৎ এখানে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে ফিফটি ওয়ান এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে টেন সো আমার সূত্র কী ছিল ওয়াই মাইনাস এক্স মড ওয়াই সো ওয়াই হচ্ছে টেন টেন মাইনাস এক্সের ভ্যালু হচ্ছে ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ান মড টেন ঠিক আছে সো ওয়াই তো টেন মাইনাস ফিফটি ওয়ান মড টেনের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ফিফটি ওয়ানকে দশটা ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার থাকবে ওয়ান সো দিস ইজ নাইন ওকে সো এটা এটাও সহজ পদ্ধতি সিম্পল একটা সূত্র ওয়াই মাইনাস এক্স মড ওয়াই বাট এটার একটা এক্সেপশন আছে একটা কেসে এই সূত্রটা কাজ করে না হ্যাঁ মানে সঠিক রেজাল্টটা প্রডিউস করতে পারে না সেই কেসটা কি দ্য কেস ইজ আমরা কিন্তু বের করছি মাইনাস এক্স মড ওয়াই ঠিক আছে এখন কোন কেসটাতে এটা ফেল করে সেটা একটু বলি যে যদি মাইনাস এক্সের যে মডিউলাস ভ্যালু অর্থাৎ মাইনাস ফিফটি ওয়ানের মডিউলাস ভ্যালু তো ফিফটি ওয়ান প্রায় সেরকম সো মডিউলাস ভ্যালুটা মড ওয়াই যদি জিরো হয় তাহলে এটা ফেল করে অর্থাৎ এখানে যদি মাইনাস ফিফটি ওয়ান না হয় মাইনাস ফিফটি হতো তাহলে আসলে এটা ফেল করতো কারণ ফিফটি মড টেন ইকুয়াল আমরা জানি হচ্ছে জিরো রাইট যেমন আমরা যদি এখানে দেখি একটা এক্সাম্পল যে মাইনাস টেন মড টু মাইনাস টেন মড টু আমরা এই এই রুলস দিয়ে বের করবো সো উই ইউজ এই রুলসটা কী ছিল মাইনাস এক্স মড ওয়াই ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস এক্স মড ওয়াই সিম্পল সো আমার ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে টু সো টু মাইনাস এক্সের ভ্যালু হচ্ছে কত টেন সো টেন মড টু টেন মড টু হচ্ছে জিরো টু উইচ ইজ রং আসলে এটা এই আলটিমেটলি এটা আনসার প্রডিউস হচ্ছে হচ্ছে টু এটা আসলে ভুল সো এই এটার আসলে তাহলে রেমিডেটা কি রেমিডেটা হচ্ছে যদি মাইনাস এক্স মড ওয়াইয়ের তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে চেক করব হচ্ছে এটার যে মডিউলাস ভ্যালুটা সেটা ওয়াই দিয়ে ডিভিজিবল কিনা যদি ডিভিজিবল হয়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি দ্য আনসার উইল বি জিরো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট ওকে সো আমি যে মাইনাস ফিফটি মড টেন বললাম হ্যাঁ তাহলে আমরা এইভাবে চেক করতে পারি যে আমাকে বলা হলো যে আই আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট মাইনাস ফিফটি মড টেন রাইট সো আমি কোন সূত্র দিয়ে বের করতে চাচ্ছি যে মাইনাস এক্স মড ওয়াই ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস এক্স মড ওয়াই এই রুলস দিয়ে রাইট সো ফাইন বাট আমার প্রাথমিক চেকিংটা হবে হচ্ছে মাইনাস ফিফটির যে মডিউলাস ভ্যালু সেটার মড টেন ইকুয়াল জিরো কি না সো মাইনাস ফিফটির মডিউলাস ভ্যালু তো ফিফটি মড টেন ফিফটি মড টেন এটার ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি জিরো ইয়াস সো ইকুয়াল জিরো তার এটা যদি হয় তাহলে আমার আর ফার্দার এই সূত্র দিয়ে বের করারই দরকার নেই দ্য আনসার উইল বি জিরো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট দ্য আনসার উইল বি জিরো যদি এটা জিরো হয়ে যায় তাহলে আমার আর এটা ক্যালকুলেট করার দরকার নেই দ্য আনসার উইল বি জিরো আর যদি এটা জিরো না হয় দেন উই উইল ক্যালকুলেট ওয়াই মাইনাস এক্স মড ওয়াই ওকে সো এটা হচ্ছে মেথড টু আরও একটাভাবে আমরা কোনো একটা নেগেটিভ ইন্টিজারের মডিউলার ভ্যালু বের করতে পারি সেটা হচ্ছে তা আমি মেথড থ্রি লিখছি এখানে ওকে সো এখানে আমি দেখাচ্ছি মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি মড সেভেন ঠিক আছে এটা আমরা বের করবো মাইনাস এখন মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এর সাথে এমন কোনো একটা ভ্যালু যোগ করতে হবে যেটা এই যে মড এন এই এন এর ভ্যালু তো সেভেন যেটা এই সেভেনের মাল্টিপল হুম সেভেনের মাল্টিপল 
এবং সেই ভ্যালুটা যোগ করার ফলে এটা পজিটিভ হবে এটা পজিটিভ হবে অথবা জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ যদি মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি প্লাস টোয়েন্টি থ্রি হতো টোয়েন্টি থ্রি যদি সেভেনের একটা মাল্টিপল হতো তাহলে আমরা প্লাস টোয়েন্টি থ্রি করতাম তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি প্লাস টোয়েন্টি থ্রি করলে এটা জিরো হয়ে যেত তাহলে সেভেনের মাল্টিপলগুলো কী কী আছে সেভেন ইন্টু ওয়ান উইচ ইজ সেভেন তারপরে ফোরটিন টোয়েন্টি ওয়ান তো মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এর সাথে যদি আমি টোয়েন্টি ওয়ান যোগ করি তাহলে এটা নেগেটিভ থাকতেছে সো নেগেটিভ রাখা যাবে না ঠিক আছে সো আমাদেরকে এমন কোনো একটা মাল্টিপল বের চুজ করতে হবে একদম মানে যেটা কিনা পজিটিভ হবে অথবা জিরো হবে তো আমরা টোয়েন্টি ওয়ান নিতে পারছি না টোয়েন্টি ওয়ান সেভেনের মাল্টিপল টোয়েন্টি ওয়ানের পরের মাল্টিপলটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইট তো আমরা যদি মাইনাস টোয়েন্টি থ্রির সাথে টোয়েন্টি এইট যোগ করি তাহলে এটা পজিটিভ একটা ইন্টিজার আমরা পাচ্ছি তো মাইনাস টোয়েন্টি থ্রির সাথে টোয়েন্টি এইট যোগ করলে ইট উইল বি ফাইভ রাইট সো ফাইভ মট সেভেন আনসার ইজ ফাইভ সো এইভাবেও এটা আমরা করতে পারি একইভাবে আরেকটা এক্সাম্পল আমি এখানে দিচ্ছি যে মাইনাস সিক্স মট ফোর ওকে সো চারের মাল্টিপলগুলো কি চার মাল্টিপল হচ্ছে চার আট বারো এরকম রাইট সো মাইনাস সিক্সের সাথে আমরা যদি চার যোগ করি তাহলে এটা নেগেটিভই থাকবে সো চার আমরা নিতে পারবো না সো আমরা আট নিই হ্যাঁ আট যদি আমরা নিই তাহলে এটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে সো টু মট ফোর ইট ইজ টু সো এখানে আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিছি যে অ্যাড মাল্টিপল অফ ফোর টু মেক ইট পজিটিভ অফ জিরো হ্যাঁ ফোরের মাল্টিপল দিয়ে যোগ করতে হবে যেন এটা একটা পজিটিভ সংখ্যা হয় অথবা জিরো হয় ঠিক আছে সো জিরোর হওয়ারও একটা এক্সাম্পল এখানে দিয়ে দিচ্ছি মাইনাস টেন মট টু হ্যাঁ সো টু এর মাল্টিপলগুলো কী কী দু দুই চার ছয় আট সো আমরা যদি ছয় বা আট সিলেক্ট করি সো মাইনাস টেন প্লাস এইট এটা নেগেটিভ থাকবে আমরা নিতে পারবো না বাট যদি টেন নিই তাহলে এটা জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে সো মাইনাস টেন প্লাস টেন মট টু সো জিরো মট টু ইট উইল বি জিরো সো এই তিনটা মেথডে আমরা আসলে কোনো একটা নেগেটিভ নাম্বারের কোনো একটা নেগেটিভ ভ্যালুর মডিউলাস ভ্যালুটা বের করতে পারি সো এখন যেটা যার কাছে সহজ মনে হবে সেই পদ্ধতিতে সেটা বের করাটাই বেটার আমার কাছে আসলে মেথড টু বা মেথড থ্রি এই দুটোকে বেশি ইজি লাগে বাট এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করতে পারে ঠিক আছে সো আজকে এই ক্লাসে এই পর্যন্তই এরপরে আমরা কিছু মডুলার অ্যারিথমেটিক নিয়ে কথা বলবো নেক্সট ক্লাসে থ্যাংক ইউ